ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പഠിക്കാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതാണ് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രഡിക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഒരു മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റും ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിന് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ടു മെയിൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബി ഒ പിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെയും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് അക്കൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വരാകുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഏതാണെന്നുള്ളതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒരു രാജ്യത്തിന് മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉള്ള മുഴുവൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിലുള്ളത് അതേസമയം ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിസിബിൾ ഇമ്പോർട്ട് വിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ടും വിസിബിൾ ഇമ്പോർട്ട് അതായത് ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരും ഓക്കെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും സോ അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഏതെങ്കിലും പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് പറയാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാല ഗുഡ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടും ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരും പിന്നെ വരുന്നതാണ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകവും നെറ്റ് നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകവും നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകവും നെറ്റ് നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകവും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഞാൻ അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബോറോയിങ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് അതിൽ വരും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ലോൺസ് ബയലാറ്ററൽ ലോൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് അതിന് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് എൻ എൻ പി എം പി ആൻഡ് എൻ എൻ പി എഫ് സി ഇതിൽ നിന്ന് എൻ എൻ പി എഫ് സിയും എൻ എൻ പി എം പിയും കാണും സോ ഫസ്റ്റ് എൻ എൻ പി എം പി കാണും നമുക്ക് ജി എൻ പി എം പി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സബ്സിഡി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എങ്ങനെ എൻ എൻ പി എം പി കാണും എൻ എൻ പി എം പി കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ജി എൻ പി എം പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ജി എൻ പി എം പി എത്രയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ജി എൻ പി എം പി തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് എൻ എൻ പി എം പി ഇനി എൻ എൻ പി എഫ് സിയോ എൻ എൻ പി എഫ് സി കാണാൻ എൻ എൻ പി എം പിയിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പകരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സബ്സിഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി കുറച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും അതാണ് എന്ത് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്
ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോ ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡനും ഇൻസിഡൻസും എല്ലാം ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതെല്ലാം മറ്റു വ്യക്തികളിലേക്കായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സും അതേപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഫോം സപ്ലൈ കേവ് ഫോമിൻ്റെ സപ്ലൈ കേവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒരു കാര്യമാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോമിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കുറയും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ കേവ് എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ കേവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ കേവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകും സപ്ലൈ കേവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സപ്ലൈ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തേത് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിൽ അതാണ് വരുന്നത് ഫോമിൻ്റെ സപ്ലൈനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണേ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം രണ്ടാമത് സപ്ലൈനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൂടും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കേവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ കേവ് എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ കേവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകും സപ്ലൈ കേവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നതിലൂടെ സോറി സപ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക സപ്ലൈ കേവ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സപ്ലൈ കേവ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒന്നാണ് യൂണിറ്റ് ടാക്സ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൂടും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കേവ് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകും അതായത് സപ്ലൈ കുറയും ദൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അറിയാത്ത എക്കണോമിക്സ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദൻ എം വൺ എം ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ത്രീ എം ഫോർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു പ്ലസ് ഡി ഡി എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ പ്ലസ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ദൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഈഫ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലയർ ഈക്വൽ മൾട്ടിപ്ലയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സി ആണ് മൾട്ടിപ്ലയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതായത് വൺ ബൈ പോയിന്റ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും അതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ദൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് എ ലോങ് റൺ ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ചില ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ചില ഇൻപുട്സ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്സും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ദൻ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ചിലത് വേരിയബിളും ചിലത് ഫിക്സഡും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മളുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ലോങ് റണ്ണിൽ ഇത് എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ദൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫർഡ് മാർഷലാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി നമ്പർഡ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ആർ ഹിക്സിൻ്റെതാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ നോട്ട് ബി നമ്പർഡ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് നമുക്ക് നമ്പർ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ക്യാൻ ബി റാങ്ക്ഡ് നമുക്ക് റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും